はい皆さんはツアーバッパー翔太でございますついに帰ってまいりました皆さんジャパンでございますジャパン寒いですねやっぱタイと比べてだいぶ気温差があるんでちょっと鼻水ダラダラなんですけど今日はですね3ヶ月ぶりに我が家サニーちゃんに帰ってきたということで今回はサニーちゃんのボディチェックをねしてあげたいなと思いますまあ3ヶ月タイとフィリピンにいたんですけどいつも心配してましたサニーちゃん帰ってきた時ちゃんと走ってくれるのだろうかどっか故障してないだろうかって心配してたんですけど今日はその日がやってまいりましたでまあ皆さん気になっている、えー、ルースさんなんですけどまあ今スコットランドに滞在しててまあちょっと家族の事情でまあスコットランドから出れないということでまあ今回ですね、えー、日本に帰ってくることはちょっとできないんですけどまあ僕がね次また海外に行くまでの間このサニーちゃんに滞在するっていうことで今日はですね皆さんにこのサニーちゃんのボディチェックをシェアしたいなと思いますバモはいまずはですねこのバスちゃんがちゃんとエンジンかかってくれるかどうかもうエンジンかからんかったらどうもこうもないんでとりあえずエンジンかけてみたいなと思いますいやー一人も撮影大変やさて、えー、3ヶ月ぶりにかけるエンジンどうでしょうかまあ実はですね、えー、3ヶ月の間、まあ、知人にですねこのサニーさん散歩してもらってました、えー、2週間に1回ちょっとすいませんけどほんま運転してくれますかって運転して走らせてくれますかって頼んでたんで、まあ、エンジンの方はね大丈夫だと思うんですけど今結構寒いんで、まあ、ちょっとチョーク開けてアイドリングしてかけてみたいなと思いますさてどうでしょうおおかかりましたエンジンの方は大丈夫ですナイスサニー、まあ、これからでもね解決策見つけないとやばいかもしれないけど賞味まあ、海外にこれからも出ていくんで海外に出ていった時これサニーどないするか誰かにエンジンかけてもらうのかもうエンジンかけんとそのままほっとくのか、まあ、エンジンかけるだけやったらもうあかんらしいですなんか走らさなあかんらしいんで、まあ、そこちょっと悩んでますねこれからどうするかはいガチカメラマンおらんの大変やぞ皆さんカメラマン誰かがあの募集してますほんまカメラマンしたいバッパショーのカメラマンしたいっていうさほんま助けてくださいめっちゃ難しいぞでこんな感じで外装はですねそんなに目立って汚れとかもないしなんかここがめちゃめちゃ錆びてるやんっていう感じでは全然なさそうですねどうだったな結構綺麗です状態はやっぱ車庫の中入れるとやっぱ全然ちゃうねでまあ外装もですねエンジンもちょっと大丈夫そうなんですけどちょっと一番心配なところが1個ありまして、えー、電気システムバッテリーですねこの中にバッテリーが入ってるんですけどこれどんな状況かちょっとかなり気になってましたあの旅中ねでバッテリーちゃんはですねこの中に入ってるんでこの中爆発とかしてんやろなまあちょっと見てみますよいしょお一番心配してたバッテリーちゃん徳さんのバッテリーも健康そうです、まあ、ちょっとこう触ってみるとほこりがちょっと溜まってるんですけど、まあ、ちょっとこれは掃除してあげる感じで大丈夫かなで次は我が家入りますどうやろうおおただいまうわー久々やなーええー、久々ですねザニーさんちょっと掃除して出たんでそんなに汚いって感じじゃないんですけどあと気になってる電気やねバッテリーの状態は何も爆発もしてないので大丈夫なんですけどえー、あ電気システムちゃんと動いてくれてますえー、現在ソックバッテリーにあるのが 100% でおチャージしてますねソーラーで722入ってきてますで電気システムも結構健康そうですねもうほんまはこういうね長期でこう電気システム使わない時とかっていうのはバッテリー 50% ぐらいまで下げて保管するのが一番いいらしいんですけどバッテリー上ね、まあ、今回も2ヶ月しか出えへんで分かってたんで、まあ、100% は電気システムを稼働させながら外部充電をずっとさせてましたで、えー、今は健康そうで何よりですバッテリーも電気システムも良さそうですね、まあ、一応こう電気システムこの中にあるんでここもちょっと見てあげたいなと思いますここにかぶってそうやなちょっとはいこんな感じで電気システムちゃんたちも健康に動いてくれておりますインバーターとか全部オンにしてみますか電気もちゃんと出力もちゃんとできてるかどうかインプットは大丈夫やけど電気つくかあつくなええ感じやなメインスイッチもあつきますねいいですねはいつくか
あ着きますね問題なさそうです電気よかったちょっと空気悪いんでマックスファンもちょっとつけるかつけてみるかマックスファンちゃんつくのあつくな何かかで一つですねこのね向こうのマックスファンええんやけどこっち側のねマックスファンベッドの上にあるやつこれね壊れてるんですよまだ使って1年も経ってないのに壊れてるって感じでこうやってスイッチ入れてもなんかすぐ止まってしまうというね後ろのマックスファンちょっとつけてみますよこんな感じでつくんやけどカチカチっていうのは聞こえますあ,あ来た来た来た来た聞こえますよ皆さんプチンって言って消えてしまうんですよでマックスファン買うたとこに連絡してみるとまあ、マックスファン1年以内だったんで保証してくれるということでこれ1回取って新しいマックスファン送ってくれたんでそれを取り付けるって感じかなでもう一つ壊れてる箇所がこの IH ですね IH 壊れててもうついにこれつかなくなっちゃったんでこの,でこのね見てくださいこんな感じで破片がねどんどんどんどん取れていってるんでこれをちょっと変えてあげたいなと思います今回ヒーターも正常にいくかどうかはい、ヒーターも無事動いてそうですねあとは、えー、水もちゃんと出るかどうかこの水についちゃったなあれまずいなこれまずいぞポンプ動いてないなえー、もしかしてポンプ凍結してるとかあるえー、皆さんなんとポンプ動いてませんえー、ウォーターシステム動いてないぞはいということで皆さん一通りメンテナンスして問題点が浮かび上がりましたこのポンプが動かないのとあとマックスファンが動かないのと IH 壊れてるのとあともう一つ何でしたっけ浄水器も壊れてますで、えー、めちゃめちゃ大きい問題点があの発覚しました今こう電気動いてるんですけどこれは12ボルトで動いてるんですけど12ボルトで動いてる電気システムは全部動くんですけど24ボルトで動くシステムが動けませんということでこのアンダーフロアヒーティング床暖房も動かへんし冷蔵庫も動かへんし USB のチャージャーとかも動かへんしなぜか24ボルトのシステムだけが動いてないって感じですということで問題をあの解決しないといけないんでこれちょっと出発まで時間かかりそうだなって感じですこのポンプもこのポンプ自体は多分大丈夫だと思います問題は多分24ボルトの電気システムがダメなんでこうスイッチを押してもあの動かないって感じですさあ問題は山積みでございますか出発できるでしょうかよしよしよしよしよしよいしょ皆さんこれでございます今回ですね新たにバスに導入されるシステムでございますえー、っとですねバスできてから日本至るところ行ったんですけど何不自由なく生活できましたでも一つだけですねちょっと不自由があってそれはですねネット環境でございますまあ僕たち山とかですね配送とかリモートのエリアで行くめちゃめちゃ好きなんですけどまあいつもですねネット環境圏外とかまあその時ポケット w i f i 使ってていやこれ仕事ならんなということで街まで降りてきてネットカフェとか行ってたりえっ、ー、と環境が整ってるとこ行って動画アップロードしたり、えー、仕事したりでそういう仕事終わってからまた山に戻るっていうこう山と町の往復をずっとしてたんですけど今回ですねこのスターリンクっていう会社さんがですねご声がけくださいましてショートさん一回このスターリンクっていうあのネットサービス使ってみてくださいこれ使うともう世界中どこでも、えー、空さえ見れておれば高速インターネットが使えるってこれほんまかいなっていう話なんですけどまああのー、スペース X っていうね宇宙開発会社があのー、開発したネットサービスらしくて聞いた話によるとロケットをですね宇宙に飛ばしてそのあのロケットについてる衛星から直接ネットが使えるっていうことでもうこれは革命ですよ多分皆さんバンライフされてる方キャンプされてる方、えー、無料キャンプ場に行ってねもうあの大自然で仕事できたらネットをもう快適に使えたらなーって思ってる人多分たくさんいると思いますそれが実現しちゃうらしいですまあ今回ね、実際にね、オープンして、セッティングアップして、この動画でね、あの、どんな感じなのかなっていうのを皆さんにね、シェアできたらなと思います。ということで、もうちょっと開いちゃってるんですけど、えー、開けてみたいなと思います。オープンで、ボックスの中はこんな感じで、取り付け方みたいなのが書いてあって、
。はい、では実際セットアップしてみますか。とりあえず、まずこれがアンテナで。ここに差し込む感じか。よし、これで刺して。足を。いやー、皆さん、これができたら、マジ革命ですよ。どこでも生活できるという。はい、アンテナ完了です。で、アンテナの反対側を。このルータータに差し込むはいこれでアンテナとルーターはつながりましたこの短いやつをルーターに挿してでルーターの先っちょを、えー、プラグインするって感じです、はい、とりあえずルーターは中で使ってくれということなんでここに置いてこのアンテナちゃんを外に出したいなと思いますで今アンテナコースを出したんですけど本番は今ちょっと家で試し撮りしてるんですけど空がですねめっちゃめちゃ広い感じで障害物がない方がいいみたいです今でも電線があったりこのねあの倉庫の壁があったりであんま良くないかもしれないですけどちょっとほんまにインターネットつながるかどうか試してみますでこっからのセッティングはなんかアプリでできるみたいでアプリで開いておっていうことで皆さんついになりましたオンラインっていうマークがついてえー、緑のボタンそれから w i f i がつながっておりますついにつながりました皆さんインターネットつながったんですけど特に w i f i ルーターは何も光ったりなんやかんやをしてないです、まあ、とりあえずバスねいっぱい直さなあかんとこいっぱいあるんでそっち直してからこれもちょっとやりたいなと思いますまずですねちょっとこのバックスファンちゃんを、えー、修理していきたいなと思います久々やなドライバーできるもはい実際に配線がつながったんでちょっとスイッチ押してみますよし完璧やなはい続きましてこの IH ちゃんが壊れてるんでここを修理したらいいかこれはですね結構簡単に修理できるっていうねこれをスポンとはめるだけなんでそんなに大して難しくないですイエスこれは大丈夫だなはい皆さん続きましてこのね水がないと生活できないということでポンプが壊れてるのじゃないかってちょっと疑ってたんですけど結局 24V システムが全部動かないということでまあ,あの電気の方を初期設定して初期設定というか初期化みたいなアイソレーターオンオフにしてもう一回付け直すと 24V システム動きましたなんかの誤作動やったんかねで押すとポンプもちゃんと正常に動いてますということでポンプは凍結じゃないです電気が来てなかっただけですまだちょっと水入れてないんでこんな感じなんですけど、まあ、出発前にちょっと水入れたいなと思いますポンプも正常、えー、床暖房も、えー、正常冷蔵庫も今正常に動いてくれてますはい次です次ですねおかしいところがありましてですねこのロックシステムですこのロックシステムこう押すとこうやって閉まったり開いたりするんですけどここのドアだけなぜか誤作動でこう閉める押してもちゃんと閉まってくれないですということでここね開けてここちゃんとロックシステム押したら閉まるようにしたいなと思いますでロックシステムはこの中にですねいろんなものが入ってるんでこれを取り外してちょっと確認してみたいなと思います問題が分かりました問題はですねこいつですこいつなんですけどこう閉めるとこんな感じに、えー、こいつが勝手に下がってくれるんですけどこのネジですねこれ見えます皆さんここのネジがですね、えー、やっぱり運転で振動でね多分緩んでたと思いますこれをちょっと締めてあげると正常に動いてくれますちょっと皆さん見せますねこんな感じでスイッチを押すとこういう感じねちゃんと動いてくれるようになりましたまあ振動でここ緩んでたからねそれのせいで多分動かなかったんだと思います今は正常に動いてくれてますで続きましてもう一つねこれ壊れてる場所がこれですここなんですけどもう押したら出るパターンなんですけど運転してる時にほんまは開かないんですけど運転する時にこう勝手にこう開いてしまってガチャーンみたいな感じに結構、えー、なる感じなんでここのスライドレールが多分壊れてるんでこれもちょっと新しくしてあげたいなと思いますはいといととうことで皆さん、なんとかですねフィックス完了しました何が問題だかというとあのプッシュした時にこう引っ掛けるフックみたいなところが壊れててやっぱり運転していての振動でこう前行ったり後ろ行ったりで多分負荷がめちゃめちゃかかってそこが壊れてたって感じですまあ,あのそのスライドレールを交換するとちゃんと今まで通りこり閉まってくれてホープフリー運転しててもこう飛び出さないような感じになるでしょうお願いします
。いうことで、ここもフィックス OK です。で、最後、最後はですね、この浄水器、この飲料水になる水なんですけど、そこの,あの浄水器がまだ壊れてる状態ですでガジル H2O っていうアメリカの会社使ってるんですけどそのパーツが1つが壊れてるって感じで他は全然問題ないけど1つだけ壊れてるって感じでそのパーツがアメリカから来るんでちょっと時間がかかるって感じでそのパーツさえ治ればこの浄水器も復活するんですけどちょっと待っと時間ないんで今回はお預けですかね、まあ、水漏れもなさそうやし他のところは全然問題なさそうですまあ、ということで、えー、この飲料水以外はもう全部フィックスできて、旅行ける状態なんで、今日はですね、もうほんまめちゃめちゃ使ってみたい、スターリンクね、スターリンクを実際にリモートエリアに行ってみて、ほんまに Wi-Fi、えー、リモートエリアで使えるのか、どれぐらいのスピードで使えるのかっていうのをね、ちょっと今回予行演習でね、試してみたいなと思います。ということで、リモートエリア行きますか。はい、ということで皆さん着きましたここがですね山奥にあるダムの横にあるキャンプ場です月曜日ということもあって人誰もいないんですけどかなり寒いですまあここはですねあの県外ということで、えー、実際にここでちょっと何日かね滞在してみたいなと思いますマスターリンク使いながらここでリモートワークできたらなんて最高ですうわもうダムのね横でねまあ今からちょっとスターリンクとか立ち上げて生活しますかここでさてこの県外で実際にインターネットがつながるでしょうかまあちょっとパソコンにもつないでみたいなと思いますさてやってみますかおつながったつながったーつながりましたでちょっとスピードもチェックしてみるかスピードはうわ120140145179821092192ですよ皆さんあなんと姫路より速いというねでアップロードのスピードは34はい3432っていうことで普通の携帯とかでは県外なところなんですけど宇宙とつながったら姫路の街より速いインターネットが使えるという OK じゃあ YouTube も見れるかどうかあまりにも速すぎておお見れますうわ全然余裕ですわ皆さんこれはもうまさに革命じゃないですかまあ、あの、今回プランは2つあって、レジデンシャルプランっていうのと RB プランっていうのがあって、まあ僕は RB プランっていうのを使用してて、まあ RB プランは持ち運び、いろんなところどこでも、あの、持ち運んで使えるの、プラス、まあ月額でね、使わない月は使わなく、あの、払わなくていいという。まあ僕らにとって最高なんですけど、例えば2月、今回使うから2月、月額払って、で、来月3月ちょっと海外行くから、あの、ストップしますっていうのも全然ありというね。で、3月お金払わなくていいっていう。これはもうまさに僕とか、あのー、えー、旅人にはもう最高のね、あの、ツールだと思います。いやー、これは革命ですよ。キャンプ好きな人、リモートワーク大自然の中でしたい人、えー、登山が好きな人、登山で、頂上で、えー、山の頂上で仕事したい人、これも実現できますよ。このスターリンクのキットがあれば。うおー、すごい。もうこれはまさに家ですね。たかが3ヶ月、4ヶ月前はかなりインターネットに苦労して生活してたんですけど、ここでも多分動画とかでもアップロードもできるし、フィリピンとかやったら動画アップロードするの、えー、一本の動画10時間ぐらいかかってたんですけどこれぐらいのスピードだと多分23分で動画とかもアップできそうな感じかなと思いますすごいわーこれまあてな感じで今回はですね、えー、新しいトゥールも入れまして、えー、サニー壊れてたとこも全部直しまして、えー、2月いっぱい、えー、バスライフちょっと楽しみたいなと思いますまあゆるりリモートワーク中心でやっていこうかなと思うんでもし皆さん、えー、バッパーショータ見かけましたら声かけてください皆さんこれはついに革命です県外の場所でもライブ配信ができちゃうほどのネット環境になりましたバッパーショータのインスタグラムではライブ配信とかもしてるので皆さんぜひチェックしてみてくださいそれではアディオース